ఒకటి సంవత్సరానికి ఆరు వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి వారికి నాణ్యమైన గురుకుల పాఠశాల విద్యను అందిస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ కాదా ఇంకే రాష్ట్రంలో నేను ఉందా దాదాపు ఈ ఎనిమిది ఏళ్లలో ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలు ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ బకాయిలు ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ రూపంలో విద్యార్థులకు అందజేసింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం కాదా అంబేద్కర్ ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్ లాంటివి మహాత్మా జ్యోతిబా ఫులే ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్ లాంటివి ఇరవై లక్షల రూపాయలు విదేశీ విద్య కోసం కూడా అందజేస్తున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం కాదా మీ రిజిస్ట్రార్ గారు మాట అన్నారు ఇంకా చేస్తే బాగుంటుంది అన్నారు తప్పకుండా ఇంకా చేయాలి దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ స్కోప్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ స్కోప్ ఫర్ పర్స్ ఇన్ పర్స్యూట్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఈ పర్స్యూట్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఇస్ ఇన్సిసెంట్ దానికి అంతం లేదు ఇప్పుడు అమెరికా ఉంది అగ్రరాజ్యం ప్రపంచంలోనే అత్యధిక సంపద కలిగిన రాష్ట్రం దేశం వాళ్ళకి లేవు ఆ సమస్యలు ఉంటాయి సమస్యలు అనేది మనిషి పుట్టిన జీవించినంత కాలం మనిషి బతుకున్నంత కాలం మానవుడి భూమి మీద ఉన్నంత కాలం సమస్యలు ఉంటాయి ఉండకుండా ఉండే సమస్య లేదు కానీ బేసిక్స్ ఒకటి తర్వాత ఒకటి తాగునీరు సాగునీరు కరెంటు వీటిని పరిష్కారం చేసుకుంటూ పోయే క్రమంలో ఒక్కొక్కటిగా ఒక్కొక్కటిగా పీఠముడిలాగా ఉన్న సమస్యను పరిష్కారం చేసుకుంటూ ముందుకు పోతా ఉన్నాం విద్యారంగంలో కూడా కొత్త విశ్వవిద్యాలయాలు రాలేదా ఈరోజు మహానుభావులు పివి నరసింహారావు గారి పేరు మీద వెటర్నరీ యూనివర్సిటీ పెట్టుకున్నాం వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి జయశంకర్ సార్ పేరు పెట్టుకున్నాం కొత్తగా ఏర్పాటు చేసుకున్న హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీకి కొండాలక్ష్మణ్ బాపూజీ గారు పేరు పెట్టుకున్నాం మరి మొన్ననే మా అక్క నేతృత్వంలో విద్యాశాఖ మంత్రి గారి నేతృత్వంలో దేశంలోనే మొదటిదో రెండవదో ఫారెస్ట్ యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేసుకుంటా ఉన్నాం అదేవిధంగా మొట్టమొదటి మహిళా విశ్వవిద్యాలయం తెలంగాణలో మొన్ననే దానికి కూడా శ్రీకారం చుట్టిన అక్కగారే దానికి కూడా నాయకత్వం వహించి కేబినెట్లో ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడి ఒప్పించి దాన్ని కూడా సాధించారు సో కొత్త విశ్వవిద్యాలయాల ఏర్పాటు కూడా జరిగింది దాంతో పాటు ఉన్న విశ్వవిద్యాలయాలని బలోపేతం చేయాలి అది బిఆర్ అంబేద్కర్ అయితేనేమి ఉస్మానియా అయితేనేమి కాత్యా అయితేనేమి శాతవాహన అయితేనేమి వాటిని కూడా చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది చేయాలి బట్ తప్పకుండా నేను అన్నట్టు ఫోకస్ ప్రయారిటీ ఈ క్రమంలో ప్రాథమిక మాధ్యమి మాధ్యమిక విద్య మీద పెట్టిన శ్రద్ధ దృష్టి పెట్టిన ఎఫర్టు ఉన్నత విద్య మీద పెట్టలేదు అనే బాధ కొంతమందిలో ఉండవచ్చు కాక ప్రొఫెసర్లలో కానీ ఇతర పెద్దల్లో కానీ డెఫినెట్గా దాన్ని కూడా తప్పకుండా ఒక సవాల్గా తీసుకొని దాన్ని కూడా పూర్తి స్థాయిలో మరి మీరు అనుకున్న స్థాయికి తీసుకొని పోయే దిశగా విద్యా ప్రమాణాలని అది మా బాధ్యత మా చిత్తశుద్ధి తప్పకుండా చేస్తామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా అందులో భాగంగా అందులో భాగంగా ఇప్పుడే సీతారామారావు గారు చక్రపాణి గారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు వారు ఒక మాట అన్నారు డెమోక్రటైజ్ చేయాలని చెప్పి ఈ అన్ని అంశాల మీద జనరల్ స్టడీస్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ చేయలేదు కానీ మిగతా వర్తమాన రాజకీయాలు అదేవిధంగా తెలంగాణ ఉద్యమం రాష్ట్ర అవతరణ భారత రాజ్యాంగం వీటన్నింటి పట్ల పూర్తి స్థాయి అవగాహనతో మరి రెండు వేల ఏడు వందల పేజీలు వాటిని జిరాక్స్ చేస్తే ఎంత అవుతుందో నాకు తెలియదు కానీ చాలా చెట్లు అయితే కొట్టేస్తారు మరి అవి ఒక్కొక్క పుస్తకం గంత గంత పెద్దది కొట్టాలంటే మరి చాలా చెట్లు కొట్టేయాలి అందుకే నేనేం అంటా ఉన్నా అంటే వాట్ వీ విల్ డూ వాట్ విత్ యువర్ సపోర్ట్ విత్ యువర్ బ్లెస్సింగ్ విత్ యువర్ వైస్ ఛాన్సలర్స్ యాక్టివ్ ఎండార్స్మెంట్ వాట్ ఐ ప్రపోజ్ టు డూ అండ్ వాట్ ఆనరబుల్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ అని కూడా నేను అడిగాను ఆల్రెడీ మీరు ఎట్లాగో ఒక మొబైల్ యాప్ తయారు చేయాలనుకుంటున్నారు ఆ మొబైల్ యాప్లో ఇప్పుడు అందరు పిల్లలు బాగా వాడుతున్నారు మొబైల్ యాప్ సరే ఆ మొబైల్ మొబైల్స్లో ఈరోజు చూడకూడని ఎక్కువ చూస్తున్నారు అదే వేరే విషయం కానీ మొబైల్ యాప్ ఒకటి మీరు ఏదైతే కావాలని కోరుతున్నారో దానికి అదేవిధంగా బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన మరి మీ మొత్తం మెటీరియల్ అంతా కూడా పెట్టడానికి స్టేట్ డేటా సెంటర్లో ఒక టెన్ టెరబైట్ కెపాసిటీ కావాలని అడిగారు ఈ రెండింటిని కూడా వెంటనే నేను మా ఐటీ సెక్రటరీ జయేష్ రంజన్ గారికి మా డిజిటల్ మీడియా డైరెక్టర్ దిలీప్ గారికి నేను ఇప్పుడే ఆదేశం ఇస్తాను రెండింటిని కూడా వెంటనే మీకు ఏర్పాటు చేస్తాం దానికి ఎంత ఖర్చు అయినా మా ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ చూసుకుంటుంది ఇక రెండవది నా విజ్ఞప్తి మీతో మీరు మెటీరియల్ని ఇవాళ పిల్లలు కొంతమంది కావాలంటే వారు ట్యాబ్స్లో కావాలంటే వారు తమ తమ వెబ్సైట్లో తమ తాము కావాలనుకున్న విధంగా చూసుకునే దానికి అవకాశం ఇచ్చేటట్టు కేవలం హార్డ్ కాపీయే కాకుండా మీరు డిజిటల్గా కూడా అందజేయగలితే ఇప్పుడు డిజిటల్గా కావాలంటే ఏం చేయొచ్చు అంటే డౌన్లోడ్ ప్రింట్ ఆప్షన్ లేకుండా కేవలం రీడ్ ఓన్లీ ఫార్మాట్లో పెడితే అట్లా కూడా పిల్లలకి డెఫినెట్గా డెమోక్రటైజ్ చేసినట్టు అవుతుంది రీచ్ కూడా పెరుగుతుంది దాంతోపాటు నేనేమంటున్నా అంటే ఎక్కడైనా ఎవరైనా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రింట్ చేసుకుంటానంటే దానికి సంబంధించిన డబ్బులు అవసరం అయితే ఏమన్నా సబ్స్క్రిప్షన్ ఏమైనా పే చేయాల్సి ఉంటే మేము మా డిపార్ట్మెంట్ నుంచి పే చేస్తాం దాని కోటి రూపాయలు రెండు కోట్లు ఎంతైనా కూడా యూనివర్సిటీకి మేము
సుధీర్ అన్న మేమంతా కలిసి పని చేసిన వాళ్ళం కాబట్టి మాకు చనువు ఉంది కాబట్టి నేను చెప్తున్నా సిన్సియర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సిన్సియర్ అండ్ గిఫ్టెడ్ మ్యాన్ ఆయన వాళ్ళ మొత్తం ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఫెడరేషన్ అసోసియేషన్ టీఐఎఫ్ ఈరోజు కాదు ఉద్యమంలో ఆనాడు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఒక పారిశ్రామికవేత్త బయటికి రావడం రోడ్డు మీద కంటే చిన్న విషయం కాదు అటువంటి టైంలో కూడా సుధీర్ రెడ్డి గారు అదేవిధంగా గోపాల్ గారు ఇంకా ఇతరులందరూ కూడా వచ్చి జయశంకర్ సార్ని ఆడ పిలిచి తర్వాత ఆయన మరణించిన తర్వాత ఆయన విగ్రహం కూడా చర్లపల్లిలో పెట్టి ఇప్పటికి కూడా ఆయన జయంతిని వర్ధంతిని వారే స్వయంగా నిర్వహిస్తూ ఎప్పటికప్పుడు తన తెలంగాణ స్ఫూర్తిని చాటే సుధీర్ రెడ్డి గారికి మరి పదకొండు లక్షల రూపాయలు చెక్ ఈ రోజు అందజేసినందుకు వారికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు మీ అందరి తరఫున కూడా మరి ఇంకా కొంతమందిని కూడా ప్రేరేపించండి మోటివేట్ చేయండి తప్పకుండా దానివల్ల యూనివర్సిటీకి సపోర్ట్ అవుతుంది పిల్లలకు కూడా సపోర్ట్ అవుతుంది ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ ఫర్ యూ ఒక వెరీ వెరీ కైండ్ జెస్టర్ నిధులు అన్నప్పుడు ఇంకొక మాట కూడా నేను చెప్పాలి ఈరోజు భారతదేశంలో ఎక్కడ లేనని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మన రాష్ట్రంలో అమలవుతున్నాయి రెండు వందల రూపాయలు ఉండేది పెన్షన్ వృద్ధాప్య పెన్షను వితంతు పెన్షను ఒంటరి మహిళ పెన్షను ఈరోజు పది రెట్లు పెరిగి రెండు వేల రూపాయలు అయింది ఐదు వందల రూపాయలు ఉండేది దివ్యాంగుల పెన్షన్ ఈరోజు ఆరు రెట్లు పెరిగి మూడు వేల పదహారు రూపాయలు అయింది ఆనాడు ఇరవై తొమ్మిది లక్షల మందికి పెన్షన్ వస్తే ఈరోజు ముప్పై ఆరు లక్షల మందికి పెన్షన్ వస్తున్నది ఇంకో పది లక్షల మంది ఇప్పుడు యాడ్ అవుతున్నారు కొంతమంది సరే దీనికి వ్యాఖ్యానాలు చేస్తుంటారు మీరు ప్రజల్ని సోమరి పోతుల్ని చేస్తున్నారు ఫ్రీ బీస్ ఇస్తున్నారు అని కొంతమంది మాట్లాడుతారు వారికి చెప్పవలసిన అవసరం కూడా ఉంది సమాజంలో ఉండే సంపన్నులు సమాజంలో ఉండే ఎగువ మధ్య ఎగువ మధ్య తరగతి అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ అర్థం చేసుకోవాల్సిన ఒక అంశం ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఒక అంశం వీఆర్ స్టిల్ అ థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీ వేర్ మెజారిటీ ఆఫ్ అవర్ పాపులేషన్ ఇస్ బిలో పావర్టీ లైన్ మనకి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా వాస్తవం ఏంటంటే ద ఫండమెంటల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ అ డెమోక్రాటికలీ ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ ఇన్ అ థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీ ఇస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద వల్నరబుల్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఇట్స్ పాపులేషన్ అన్నం లేక తిండి లేక ఎవరైనా మరణించే పరిస్థితి ఉంటే ఆ ప్రభుత్వానికి సిగ్గు చేయటం వైద్యం అందక ఎవరైనా మరణించే పరిస్థితి ఉంటే ఆ ప్రభుత్వానికి సిగ్గు చేయటం విద్య అర్హత ఉండి విద్య కావాలన్న తపన ఉండి విద్యను అందుకోలేని పరిస్థితులు ఎవరైనా పేద విద్యార్థి ఉంటే వారికి విద్యను అందించకపోతే ఆ ప్రభుత్వానికి సిగ్గు చేయటం వీటిని మీరు ఫ్రీ బీ అని పిలిస్తే నేను చేయగలిగింది ఏం లేదు కానీ వాస్తవం ఏంటంటే అప్పర్ మిడిల్ క్లాసు సంపన్నులు వారి వారి ఇళ్లల్లో నిక్షేపంగా ఉన్నారంటే సమాజంలో రెస్ట్లెస్లెస్ లేకపోతేనే మీరు మంచిగుంటారు శాంతి భద్రతలు బాగుంటాయి అది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఈ దేశంలో నక్సలిజం చూసింది ఈ దేశం ఎన్నో సమస్యలు చూసింది ఈరోజు నక్సలిజాన్ని కేవలం శాంతి భద్రతల సమస్యగా చూసిన ప్రభుత్వాలు ఉండొచ్చు కానీ ఏ రోజైతే పేదవారికి సామాజిక ఆర్థిక భద్రత కల్పించే ప్రభుత్వం వచ్చిందో ఆ రోజు నక్సలిజం అట్రాక్షన్ తగ్గిపోయింది ఆటోమేటిక్గా వాస్తవం ఏంటి అంటే ఈరోజు ఈ సమాజం శాంతియుతంగా ఉంది అంటే పేద ప్రజలను కూడా సంక్ష వారి కడుపు నింపి వారి కనీసం పొట్టకు బట్టకు తిప్పలు లేకుండా చూసుకుంటేనే దేశం ముంగటి పోతుంది ఆ కామన్ సెన్స్ మర్చిపోయి ఇది ఫ్రీ బీ అది ఆ బీ నువ్వేమో పన్నెండు లక్షల కోట్లేమో నువ్వు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకి ఇయ్యచ్చు రాయచ్చు పన్నెండు లక్షల కోట్లు కార్పొరేట్ ట్యాక్స్లు వేవ్ చేయొచ్చు అట కానీ పేదవాడికి రెండు మూడు లక్షల కోట్లు పెన్షన్ల రూపంలో పోని బియ్యం రూపంలో ఉచిత విద్య ఉచిత వైద్యం రూపంలో ఇస్తే అది ఫ్రీ బీ దానికి పేరు దయచేసి ఆలోచించండి ఇది ఎందుకంటే చాలా తీవ్రమైన పరిణామాలకు దారి చేసే మాట అది ఫ్రీ బీ కల్చర్ అని దాని స్టైల్గా వాడుడు ఇంగ్లీష్ టీవీలలో కూర్చొని పెద్ద పెద్ద డైలాగులు కొట్టుడు మాకు కూడా వస్తుంది ఇంగ్లీష్ మేము కూడా మాట్లాడగలుగుతాం మీకంటే బాగా మాట్లాడగలుగుతాం తెలంగాణ నుంచి కానీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే భారతదేశం వీఆర్ స్టిల్ అ థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీ మనం ఎన్ని డైలాగులు కొట్టినా విశ్వ గురువు అని ఎంత బిల్డప్ ఇచ్చుకున్నా వాస్తవం ఏంటి అంటే మనం ఇంకా కూడా ఇంకా కూడా వీఆర్ స్టిల్ అ పోవర్ కంట్రీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆలోచన పరులు కాబట్టి చెప్తా ఉన్నా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో భారతదేశము చైనా రెండింటి యొక్క ఆర్థిక పరిమాణం ఒకటే సేమ్ సైజ్ జీడిపి చూస్తే బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ బిలీవ్ మీ యూ కెన్ గో బ్యాక్ అండ్ లుక్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ ద ఎకానమీస్ ఆఫ్ చైనా అండ్ ఇండియా వర్ ఈక్వల్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ బిలియన్ డాలర్స్ ఈరోజు ఆఫ్టర్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వేర్ ఈస్ చైనా సిక్స్టీన్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ వేర్ ఈస్ ఇండియా త్రీ ట్రిలియన్ డాలర్స్ మనకంటే దాదాపు ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది రెట్లు వాళ్ళు ముంగటికి వెళ్ళిపోయారు మనం ఎక్కడ ఉన్నాం నీ కులం ఏంది నీ మతం ఏంది నువ్వేం తినాలి నువ్వేం బట్టలు వేసుకోవాలి గీ పంచాయతీలలో
ఎందుకు ఎందుకంటే దీని నుంచి మనం దృష్టి కొద్దిగా మళ్ళీ అసలు విషయాల మీద పోయింది అనుకోండి ఏమయ్య బాగా చెప్పినావు కదా నాలుగు వందల రూపాయల సిలిండర్ ఉన్నప్పుడు నరికితివి మరి అలా వెయ్యి రూపాయలు అయింది ఏం సంగతి అంటే దాని మీద మాట్లాడరు జీడిపి బాగా పెరిగిపోతుంది దేశంలో జీడిపి అంటే తెలుసు కదా మీకు గ్యాస్ డీజిల్ పెట్రోల్ అది బాగా పెరుగుతుంది దాని మీద మాట్లాడమంటే మాట్లాడరు మరి ఎట్లా మళ్ళించాలి హలాల్ హిజాబ్ మునవర్ ఫారూఖీ ప్రతి పంచాయతీ పెట్టి ఏదో ఒకటి చేసి ఇంకో నాకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే ఏ దేవుడు చెప్తున్నాడు మనకి నా పేరు మీద తనక సావండి మీరంతా అని ఎవడన్నా దేవుడు చెప్పిండా ఎక్కడన్నా ఏ మతం దేవుడైన కృష్ణుడు చెప్పిండా రాముడు చెప్పిండా ఏసుక్రీస్తు చెప్పిండా అల్లా చెప్పిండా అరే మిమ్మల్ని నా మనుషులను పంపిస్తున్నా భూమి మీదకి ఒకంతో ఒకటి తనక సావండి హూస్ గాడ్ ఈస్ గ్రేటెస్ట్ అనే కాంపిటీషన